আপনি যদি মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্য ফ্যামিলি থেকে বিলং করেন এবং আপনার যদি স্বপ্ন থাকে ভবিষ্যতে বিদেশে উচ্চশিক্ষা তাহলে এই ভিডিওটা অবশ্যই 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 আপনার জন্য আসসালামু আলাইকুম সবাইকে কি অবস্থা সবার তো আজকে প্রায় এক বছর হয়ে যাইতেছে আমি ইটালিতে আসছি মাস্টার্সের জন্য আমার হায়ার এডুকেশনের জন্য ফুল ফান্ডেড স্কলারশিপ নিয়ে এবং আমি যখন থেকে ইটালিতে আসছি তখন থেকে সবার অনেক প্রশ্ন যে আপনি এত দেশ থাকতে ইটালিতে কেন গেছেন কিভাবে আপনি স্কলারশিপ অ্যাচিভ করছেন কিভাবে অ্যাপ্লাই করছেন কিভাবে ভিসা অ্যাপ্লিকেশন করছেন ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লিকেশন করছেন অনেক অনেক প্রশ্ন কারণ হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে ইটালিতে উচ্চশিক্ষার জন্য যাওয়ার ব্যাপারটা এখন এতটা কমন না সো আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে মানে একটা ভিডিওতে তো সব কিছু এক্সপ্লেন করা পসিবল না যার কারণে আমি পার্ট বাই পার্ট আপলোড করবো আজকে হচ্ছে পার্ট ওয়ান এবং আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে বারোটা রিজন দেখাবো যে কেন উচ্চশিক্ষার জন্য আপনার ইটালিতে আসা উচিত এবং কেন আমি উচ্চশিক্ষার জন্য ইটালি চুজ করছি রিজন নাম্বার ওয়ান ভেরি 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 লো টিউশন ফিস ইটালিয়ান ইউনিভার্সিটির অ্যাভারেজ ইয়ারলি টিউশন ফিস হচ্ছে পনেরোশো থেকে তিন হাজার ইউরো সামটাইমস একটা বারোশো থেকে চার হাজার ইউরো হতে পারে এটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি টু ইউনিভার্সিটি রিজিয়ন টু রিজিয়ন ভ্যারি করে অর্থাৎ বাংলা টাকা এটা আপনার অ্যাভারেজে পড়তেছে দেড় থেকে তিন লক্ষ টাকা এবং এটা কিন্তু সেমিস্টার ওয়াইজ কোনো ফিস না এটা হচ্ছে ইয়ারলি মানে পুরো এক বছরের ফিস সাধারণত বাংলাদেশ থেকে যখন আমরা বিদেশি উচ্চশিক্ষার কথা চিন্তা করি আমরা চুজ করি হচ্ছে ইউএসএ ক্যানাডা অস্ট্রেলিয়া ইউকে এবং এই সমস্ত দেশে যদি আপনি পড়তে যান আপনার যদি কোনো স্কলারশিপ না থাকে তাহলে প্রত্যেক সেমিস্টারে আপনাকে হাজার হাজার ডলার হাজার হাজার পাউন্ড হচ্ছে টিউশন ফিস দিতে হবে এবং বাংলাদেশ থেকে যে সমস্ত ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টসরা যারা মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি সন্তান যারা বিদেশে পড়তেছে তারা কিন্তু খায়া হোক না খায়া হোক তাদের মাথায় সবসময় একটা প্রেশার থাকে যে আমার পার্ট টাইম জব করে আমার ইউনিভার্সিটি টিউশন ফিস দিতে হবে যদি আমি পড়াশোনা শেষ করতে চাই বাট ইটালিতে আপনি ইউরোপের মতো এত উন্নত একটা দেশে এত রিজনেবল টিউশন ফিসের মধ্যে আপনি ওয়ার্ল্ড ক্লাস এডুকেশন অ্যাচিভ করতে পারতেছেন কোনো রকম কোনো প্রেশার ছাড়া আপনি যে কোনো পার্ট টাইম জব করে এই টিউশন ফিস অ্যারেঞ্জ করে বছরের মানে বাৎসরিক যে ফিসটা আপনি দিয়ে সুন্দরভাবে আপনার পড়াশোনা শেষ করতে পারবেন এই জন্য আমি বললাম ভেরি 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 লো অ্যান্ড অ্যাফোর্ডেবল টিউশন ফিস রিজন নাম্বার টু স্কলারশিপস আর অ্যাভেলেবল ইয়েস সব থেকে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে আমরা যত ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস এখানে আসি ইটালিতে মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস আমরা কিন্তু ফ্রিতে ফুল ফান্ডেড স্কলারশিপ নিয়ে পড়াশোনা করি এটা কিন্তু ফুল ফ্রি স্কলারশিপ না ফুললি ফান্ডেড স্কলারশিপ এখন নিশ্চয়ই প্রশ্ন আসতেছে মনে যে আপু আমার যদি একাডেমিক গ্রেড ভালো না হয় তাহলে আমি কীভাবে স্কলারশিপ পাবো এখানে হচ্ছে সব থেকে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার ইটালির ক্ষেত্রে ইটালিতে দুই ধরনের স্কলারশিপ আছে একটা হচ্ছে স্যার মেরিট বেস স্কলারশিপ আর একটা হচ্ছে রিজিয়নাল স্কলারশিপ মেরিট বেস স্কলারশিপটা কোনটা সেটা হচ্ছে আপনার একাডেমিক রেজাল্ট কীরকম আপনার একাডেমিক গ্রেড কীরকম ওইটার উপর বেস করে আপনি ইউনিভার্সিটির স্কলারশিপ পাইতে পারেন ইউনিভার্সিটির সরি মেরিট বেস স্কলারশিপ পাইতে পারেন ইউনিভার্সিটির ফান্ডিং ইউনিভার্সিটি স্কলারশিপ পাইতে পারেন আর যেটা রিজিয়নাল স্কলারশিপ সেটার সঙ্গে মেরিটের কোনো রিলেশন নেই সেটা হচ্ছে নিড বেসড স্কলারশিপ এটা হচ্ছে ফর এক্সাম্পল ওই যে প্রথমেই বললাম আপনার ফ্যামিলি আপনার পড়াশোনার খরচ বিয়ার করতে পারতেছে না আপনার ফ্যামিলি সামর্থ্যবান না সেক্ষেত্রে আপনি রিজিয়নাল স্কলারশিপে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এবং আপনি এটা সহজেই উইন করতে পারবেন এবং এটা যদি আপনি উইন করেন তাহলে আপনার পড়াশোনার খরচ সম্পূর্ণ ফ্রি এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম এটা কিন্তু ফুললি ফান্ডেড অর্থাৎ প্রতি বছর ওটা আপনি আরও ইয়ারলি একটা অ্যামাউন্টের টাকা পাবেন আমাদের ইউনিভার্সিটিটা পড়ছে হইতেছে লাজিও রিজিয়নের মধ্যে সো লাজিও রিজিয়নের মধ্যে স্যাপিয়ানজা ইউনিভার্সিটি তুষা ইউনিভার্সিটি দেন হচ্ছে রোমাতে এরকম চার পাঁচটা ইউনিভার্সিটি আছে সো আপনি যদি এই চার পাঁচটা ইউনিভার্সিটির মধ্যে কোনো ইউনিভার্সিটিতে আসেন যেটা লাজিওর মধ্যে পড়তেছে তাহলে আপনি প্রতি বছর আমার যতটুকু মনে পড়ে এখন চেঞ্জ হয়েছে কিনা আমি এক্সাক্টলি বলতে পারবো না বাট প্রতি বছর স্টুডেন্টরা সাত হাজার দুইশো ইউরোপ পর্যন্ত সর্বোচ্চ সাত হাজার দুইশো ইউরোপ পর্যন্ত হচ্ছে একটা স্কলারশিপ মানি অ্যাচিভ করে এবং এটা কিন্তু আপনার ফ্যামিলি ইনকাম স্টেটমেন্টের উপর ডিপেন্ড করে কেউ ছয় হাজার ইউরো পায় কেউ সাত হাজার পায় কেউ পাঁচ হাজার পায় এটা কমপ্লিটলি ইনকামের উপর হচ্ছে ডিপেন্ড করতেছে রিজন নাম্বার থ্রি ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্ক ইউনিভার্সিটিস অ্যান্ড ফুলি টাউট ইন ইংলিশ ইটালিতে যতগুলি ইউনিভার্সিটি আছে মোস্ট অফ দ্য ইউনিভার্সিটিসগুলো কিন্তু মানে ওয়ার্ল্ড যে র্যাঙ্কিং যে কিউএস ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিং সেটাতে ওয়ান থাউজেন্ডের মধ্যে পড়তেছে আমি যদি লাজিওর কথা বলি আমাদের লাজিও রিজনে আমাদের আমার স্যাপিয়ানজা ইউনিভার্সিটি আছে তারপর আমাদের ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি অফ তুষা রোমা ট্রেন এভরিথিং সবগুলোই কিন্তু ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিং এ পাঁচশো ছয়শো সাতশো এর মধ্যে আছে খুবই হাই কোয়ালিটি ইউনিভার্সিটি এবং পড়াশোনার কোয়ালিটিও খুবই 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 ভালো আমাদের মনে সবার মনে একটা প্রশ্ন আসে যে আপু ইটালিতে তো ইটালিয়ান
কারণে আপনার স্টাডি গ্যাপ হয়েছে সেটা যদি আপনার মানে রিজনটা যদি ভ্যালিড হয় আপনি যদি সেটা প্রপারলি হচ্ছে এক্সপ্লেন করতে পারেন ফর এক্সাম্পল আপনি যখন অফার লেটার পাবেন বা আপনার পাবেন তার আগে হইতেছে আপনার ইউনিভার্সিটিতে একটা ইন্টারভিউ দিতে হবে যেমন আমাদের ইন্টারভিউ হয়েছিল এটা ইউনিভার্সিটি টু ইউনিভার্সিটি ডিপেন্ড করে মোস্টলি ইন্টারভিউ হয় তো যখন ইন্টারভিউটা হবে তখন হয়তো আপনাকে ইউনিভার্সিটির প্রফেসর বা কোয়ার্ডিনেটার আস করতে পারে যে আপনার এত ইয়ার গ্যাপ কেন আপনাকে ভ্যালিড রিজন দেখাইতে হবে যে আমার এই জন্য গ্যাপ হয়েছে আপনি যদি তাদেরকে কনভিন্স করতে পারেন ইউ আর অ্যাবসলুটলি ওকে তারা আপনাকে অফার লেটার দিবে অনেক সময় যেটা হয় এম্বাসিতে ভিসা অফিসার আপনাকে জিজ্ঞেস করবে যে কেন আপনার ইয়ার গ্যাপ ছিল আপনি যদি সেটা এক্সপ্লেন করতে পারেন ভ্যালিড রিজন দিয়ে ইউ আর অ্যাবসলুটলি ফাইন রিজন নাম্বার ফাইভ নো নিড টু শো ব্লক অ্যাকাউন্ট ইতালিতে পড়তে আসার জন্য আপনার কোনো ব্লক অ্যাকাউন্ট দেখাইতে হবে না কোনো ব্লক অ্যাকাউন্টে আপনার সার্টেন অ্যামাউন্টের একটা মানি অনেক বছর ধরে দুই বছর বা তিন বছর যতদিন আপনি পড়াশোনা করবেন ততদিন পর্যন্ত আপনার জমা রাখতে হবে না এরকম কোনো রিকোয়ারমেন্ট নাই রিজন নাম্বার সিক্স অফার লেটার পাওয়ার পর ইউনিভার্সিটিতে কোনো ধরনের টিউশন ফিস পাঠাইতে হবে না যেটা হয় কাহিনী যে ইউএসএ বা ক্যানাডাতে যে স্টুডেন্টসরা অ্যাপ্লাই করে বা অথবা অস্ট্রেলিয়াতে হতে পারে যে আপনি যখন অফার লেটারটা পাইছেন তারপর হইতেছে ইউনিভার্সিটিতে একটা সেমিস্টারে বা এক বছরের সেমিস্টার ফি আপনাকে বাংলাদেশ থেকেই পাঠাইতে হবে এটা একটা রিকোয়ারমেন্টের মধ্যে পড়ে কিন্তু আপনি যদি ইতালিয়ান কোনো ইউনিভার্সিটি থেকে অফার লেটার পান আপনাকে কোনো ধরনের কোনো টিউশন ফিস বাংলাদেশে বসে পাঠাইতে হবে না এই ধরনের কোনো রিকোয়ারমেন্ট নাই সো অফার লেটার পাওয়ার পরে আপনি একদম নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন জাস্ট আপনার মনোযোগ দিতে হবে আপনার ভিসা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য যে আপনি ভিসা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আপনার কি কী ডকুমেন্ট লাগবে সেগুলো আপনার নিরিবিলি রেডি করতে হবে কোনো ধরনের টাকা পয়সার লেনদেন এখানে নাই রিজন নাম্বার সেভেন সেনজেন ভিসা আপনি যখন ইটালিয়ান স্টুডেন্ট ভিসাটা পাবেন এটা কিন্তু সেনজেন ভিসা অর্থাৎ সেনজেন ভিসাটা পাওয়ার সাথে সাথে আপনি ইউরোপিয়ান সেনজেনভুক্ত যে দেশগুলো আছে সবগুলো দেশে কিন্তু আপনার ফ্রি অ্যাক্সেস আপনি ফ্রিলি ঘুরতে পারবেন এক্সপ্লোর করতে পারবেন সো আপনি যদি ট্রাভেল করতে পছন্দ করেন আপনার যদি ইচ্ছা থাকে যে আমি বিশ্ব ঘুরে দেখব বিশ্ব ভ্রমণ করবো এটা কিন্তু আপনার জন্য একটা বড় সুযোগ রিজন নাম্বার এইট নো ওয়ার্ক টাইম লিমিট অন্যান্য দেশে দেখা যায় যে আপনি সপ্তাহে বিশ ঘন্টা মানে স্টুডেন্টরা বিশ ঘন্টা বা বাইশ ঘন্টার বেশি কাজ করতে পারে না সপ্তাহে এরকম কোনো রেস্ট্রিকশন ইটালিতে নাই আপনি স্টুডেন্ট ভিসায় আসার পর আপনার যদি মনে হয় যে আমি সপ্তাহে দশ ঘন্টা কাজ করবো আপনি করতে পারবেন আমি সপ্তাহে তিরিশ ঘন্টা পার্ট টাইম জব করবো আপনি করতে পারবেন আপনি এখানে মুক্ত পাখি আপনি আপনার মনের মতো করে সুন্দর করে যে কোনো বৈধ কাজ করে আপনি টাকা ইনকাম করতে পারবেন রিজন নাম্বার নাইন লো লিভিং কস্ট ইটালিয়ান লিভিং কস্ট অন্যান্য ইউরোপিয়ান দেশগুলোর থেকে অনেক কম মানে অনেক কম বলতে আমি বুঝাইতেছি খুবই রিজনেবল আপনি খুব আপনি খুব সহজেই এফোর্ড করতে পারবেন আপনি যদি স্কলারশিপ অ্যাভেল করতে পারেন তাহলে তো ডরমেটরিতেই থাকতে পারবেন তাহলে তো ওই সুবিধাটা আপনি পাইতেছি নি আর যদি স্কলারশিপ আপনি মানে সামহাও না পান যে আপনি টাইমলি অ্যাপ্লাই করতে পারেন না বা আপনার কোনো প্রবলেম হয়েছিল সেক্ষেত্রে আপনি পার্ট টাইম জব করে সেটা হচ্ছে ম্যানেজ করতে পারবেন আপনার জন্য এটা খুব হার্ড হবে না হয় না যে মাথায় ওটা একটা প্রেশার থাকবে ওরকম করো না আপনি রিল্যাক্সে এটা ম্যানেজ করতে পারবেন রিজন নাম্বার টেন গুড ওয়েদার অ্যান্ড ডেলিশিয়াস ফুড ইটালির ওয়েদার কিন্তু খুবই 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 ভালো ফ্যান্টাস্টিক ওয়েদার ঠিক আছে যেটা হয় যে ক্যামেরাতে মাইনাস থার্টি ফর্টিতে চলে যায় যে দরজা লক হয়ে যায় বরফের জন্য দরজা খোলা যায় না একদমই না ইটালিয়ান ওয়েদার বেশ ভালো বাংলাদেশ থেকে আসার পর প্রথম দিকে আপনার একটু সমস্যা হতে পারে মানে উইন্টারে কিন্তু এটা আপনি আস্তে আস্তে সহ্য করতে পারবেন মানে সহ্য ক্ষমতার মধ্যে আমাদের পরে আপনি খুব মানে ইজিলি হইতে সেই ওয়েদারের সাথে নিজেকে খাপ খাইতে পারবেন আর খাবার দাবার যেটা সব থেকে বড় সমস্যা হয় আমাদের সেটা হচ্ছে আমরা যখন কোনো নতুন দেশে যাই নতুন দেশের খাবারের সঙ্গে আমরা অ্যাডজাস্ট করতে পারি না বাট ইটালিয়ান খাবার আপনার ভালো লাগবে ইটালিয়ান কুইজিন ইজ literally one of the best in the world with him বহু দেশের মানুষ ইতালিতে আসে খালি ইটালিয়ান খাবার খাওয়ার জন্য ইটালিয়ান পাস্তা পা মানে পিজ্জা পাস্তা তো আমাদের সবারই ফেভারেট সো ইটালিতে আসার পর খাবার দাবার নিয়ে আপনার মানে হচ্ছে দুশ্চিন্তা করা লাগবে না আপনি যে কোনো সুপার শপে যায় আপনার পছন্দের সবজি শাক তারপর হইতেছে ফল মুল কিনে খাইতে পারবেন এবং খাবার দাবার কোনো ভেজাল নাই সো আপনার পেটও খারাপ হবে না আপনি সুস্থ থাকবেন রিজন নাম্বার ইলেভেন সেটা হচ্ছে পিআর আমরা যখন দেশের বাইরে পড়াশোনা করতে যাই বা যে কোনো কাজে যাই আমাদের সবার আগে মাথায় আসে যে পিআর কি পাবো পিআর পাওয়া কি পসিবল কি না ইয়েস ইটালিতে পিআর পাওয়া পসিবল এই ব্যাপারে আমার মানে এখন পর্যন্ত আমি ক্লিয়ারলি আমার পুরো আইডিয়াটা নাই বাট আমি যতটুকু জানি সেটা হচ্ছে আপনাকে এখানে মিনিমাম পাঁচ বছর স্টে করতে হবে এবং আপনার ইটালিয়ান ভাষা জানতে হবে তারপর হচ্ছে আপনি পাঁচ বছর পরে পিআরের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এবং আপনার পুলি তো থাকতে হবে এই হ
বিষয়টা তাও না একমাত্র বাংলাদেশি স্টুডেন্ট এখানে সো আমি আসলেই চাই যে অনেক অনেক বাংলাদেশি মেয়েরা হচ্ছে ইতালিতে পড়াশোনা করতে আসুক ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পড়াশোনা করতে যাক আর শুধুমাত্র ইতালি না ইউরোপের যে কোনো দেশ মেয়েদের জন্য অ্যাবসলুটলি সেফ এখানে কেউ আপনাকে ডিস্টার্ব করবে না কেউ আপনার দিকে তাকায় থাকবে না কেউ আপনাকে বদার করবে না ইউ আর অ্যাবসলুটলি সেফ সো এই হচ্ছে বাউডার রিজন যে রিজনগুলোর জন্য আপনার ইতালিতে উচ্চশিক্ষার জন্য আসা উচিত যদি আপনি মিডল ক্লাস ফ্যামিলি ফ্যামিলি সন্তান হয়ে থাকেন আর আমি হচ্ছে এই রিজনগুলোর জন্য ইতালিতে আসছি কারণ আমি নিজের মিডল ক্লাস ফ্যামিলির সন্তান আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে আপনার যদি ফ্যামিলির টাকা পয়সা থাকে ফ্যামিলির ব্যাক আপ থাকে টাকা পয়সার কোনো সমস্যা না থাকে ডেফিনেটলি ইউ ক্যান চুজ ইউএসএ কানাডা অস্ট্রেলিয়া অথবা ইউকে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আপনি যদি মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির সন্তান হয়ে থাকেন স্বপ্ন দেখা বন্ধ করবেন না ইতালিতে চলে আসেন পড়াশোনা করেন সো চিন আচ্ছা আরেকটা জিনিস হচ্ছে আপনাদের যদি আর কোনো প্রশ্ন থাকে এই ব্যাপারে যেগুলো আমি বললাম কমেন্ট সেকশনে জানাবেন পার্ট টু খুবই তাড়াতাড়ি আসছে সেখানে আমি ফার্দার বিষয়গুলো হচ্ছে আলোচনা করতে থাকবো একের পর এক আর আরেকটা জিনিস বলে রাখি সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট আপনারা আমাকে প্রায় জিজ্ঞেস করেন যে আপনি কি নিজে থেকে অ্যাপ্লাই করছেন নাকি এজেন্সির থ্রুতে অ্যাপ্লাই করছেন নিজে থেকে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই বাট আমি এজেন্সির হেল্প নিয়েছিলাম সো এখন আপনারা যদি আমার কোনো হেল্প চান বা চান যে আমার থ্রুতে এজেন্সিতে কানেক্টেড হতে আপনারা যদি প্রসেস করতে চান ডেফিনেটলি আই ক্যান হেল্প ইউ ফর দ্যাট আপনারা স্ক্রিনে হচ্ছে আমার ইমেল অ্যাড্রেসটা দেখতে পাইতেছেন এখন আপনাদের একাডেমিক সার্টিফিকেটস অ্যান্ড আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আমাকে হয়তো সেখানে ডিরেক্টলি ইমেল করবেন আমি আপনাদের সঙ্গে কানেক্ট করবো এবং ফার্দার ওখানে ডিসকাশন আমরা করবো সো এই তো আপনাদের সাথে পরের ভিডিওতে দেখা হইতেছে বাই